హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకుండేది హీలింగ్ బ్రష్ టూల్స్ అండి సో ప్రతి ట్రైనర్ లేదంటే ప్రతి డిజైనర్ లేదంటే ప్రతి బ్లాగర్ ప్రతి ప్రోగ్రామర్కి ఆ వర్క్ చేసే డొమైన్లో కొన్ని ఫేవరెట్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి డిజైనర్కి లేదంటే ప్రతి కంటెంట్ రైటర్స్ ఎవరైనా కావచ్చు ఫోటోషాప్ యూజర్స్కి మాత్రం స్పాట్ హీలింగ్ అనేది అసలు హీలింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మీరు డిక్షనరీ చూస్తే క్యూరింగ్ అంటారు ఓకేనా అనేది బేసిక్గా ఈ వర్డ్ అనేది మన రియల్ లైఫ్లో ఎన్నోసార్లు మనం వినుంటాం ఓకేనా అందుకే ఎడోబోల్లో ప్రతి టూల్కి అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా దాని యొక్క టూల్కి పేరు పెట్టారు హీలింగ్ అంటే బేసిక్గా క్యూరింగ్ మరి ఫోటోషాప్లో హీలింగ్ ఏంటంటే మనిషికి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము కానీ ఫొటోస్ మీద జబ్బు చేస్తే ఏం చేస్తాము దాన్ని క్యూర్ చేయాలి కదా ఒక స్కిన్లో ఒక పర్టికులర్ స్కిన్ పైన ఏదో డ్యామేజ్ అయింది లేదంటే స్కిన్ దగ్గర ఏదో పింపుల్స్ వచ్చాయి లేదంటే హెయిర్స్ దగ్గర కొంచెం ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్స్ని హీలింగ్ టూల్ ద్వారా వాటిని మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం రెక్టిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్ లెసన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్స్ వచ్చి ఫైవ్ టాపిక్స్ అండి అసలు వాట్ ఈస్ హీలింగ్ అంటే హీలింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాము ఒక ఫొటోస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ బ్లిమిసెస్ కానీ స్పాట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే క్రాక్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇంకేమన్నా డ్యామేజెస్ ఉన్న ఫొటోస్ని క్రియే అంటే సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఈ టూల్ యూజ్ చేస్తారు అంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం లేదంటే రిపేర్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షను ఫొటోస్ని రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్స్ హీలింగ్ టూల్స్ మరి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి హీలింగ్లో అంటే మనకు చాలా ఉన్నాయి అంటే హీలింగ్ ఉంది క్లోనింగ్ ఉంది ప్యాచ్ టూల్ ఉంది లేదంటే మీకు నార్మల్ స్పాట్ హీలింగ్ ఉంది నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ హీలింగ్ టూల్స్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ అంటే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ లేదంటే కొన్ని రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి వాటిల్ని డూస్ అండ్ డోంట్ డూస్ అంటారు ఓకేనా అసలు ఈ హీలింగ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయా అంటే స్పాట్ హీలింగ్ డైరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ టూల్ కానీ మీరు క్లోనింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మనం మాన్యువల్ వర్క్ అనమాట అది మీకు ఏ ఏరియాలో స్కిన్ కావాలి ఏ ఏరియా స్కిన్ ఎక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అంటే మనం ఆల్ట్ క్లిక్ చేసి చేస్తుంటాం కదా సో దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైండ్ అంటే యూజర్ అనే యూజర్కి తెలియాలి ఏ స్కిన్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ మ్యాచ్ చేస్తే ఫిట్ అవుతుంది అనేది కానీ స్పాట్ హీలింగ్ అనేది అలా కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ ఓకేనా సో ఫైన్ నెక్స్ట్ వచ్చి అసైన్మెంట్స్ దీనిపైన ఒక చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ ఓకేనా సో ఇది ఒక వండర్ఫుల్ లెసన్ అండి హీలింగ్ టూల్ అనేది సో దీన్ని టోటల్గా మనం ఒక ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను ప్రతి టూటోరియల్లో మీకు అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఈ వీడియో ఉండొచ్చు మీకు ప్రాబబ్లీ సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ నేను క్లోజ్ చేసి సో కొన్ని పిక్చర్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఫైల్లో క్లోజ్ ఓకేనా గ్రేట్ సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ కొన్ని పిక్చర్స్ తీరండి చూడండి ఈ పిక్చర్ నార్మల్గా చూసినప్పుడు ఎనీవే ఈ పిక్చర్ అన్నిటికీ కాపీ రైట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో నేను ఈ పర్టికులర్ మ్యాగ్నిఫైయర్తో ఇక్కడ లేయర్స్ లేవండి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసిన పిక్చర్ సో ఈ ఏరియా నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ ఏరియాని చూడండి చాలా స్పాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ జనరల్గా ఒకప్పుడు ఈ స్పాట్ హీలింగ్ లేదు లేదంటే క్లోనింగ్ లేనప్పుడు ఈ ఫోటోషాప్లో వీటిని ఎలా చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ ఏరియాను కాపీ చేసుకునేవాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్లో కాపీ మళ్ళీ ఎడిట్లో పేస్ట్ సో ఆటోమేటిక్గా లేయర్ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఓకేనా ఆ స్కిన్ వర్క్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో దీన్ని మీరు ఈ ఈ ప్లేస్లో మ్యాచ్ చేసేవాళ్ళు చూడండి కానీ ప్యాచ్ అనేది కనపడుతుంది దీన్ని ఆల్ట్ పట్టుకొని ఎక్కడొకటి ఎక్కడొకటి మ్యాచ్ కాలేదు ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ స్పేస్ ద్వారా ఈ లేయర్స్ అన్నిటినీ డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇంకొక మెథడ్ ఎలా చేసేవాళ్ళు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కొంచెం ఫెదర్ ఇచ్చి సేవ్ ఒక ఎయిట్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ద్వారా సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేవాళ్ళు చూడండి రాలేదు ప్రాపర్గా రాలేదు కొంచెం బెటర్ దానికంటే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే యాక్యురేట్ లేదు సో మళ్ళా సెలెక్ట్ చేసి ఈసారి కొంచెం పెద్ద స్కిన్ను ఈసారి సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను కాపీ పేస్ట్ ఈ మూ టూల్తో దీన్ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది కొంచెం బెటరు అంటే ఆ ఫెదర్ అక్కడ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది సో ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ అయితే కాదు ఎందుకంటే మీకు ఆ టెక్స్ర్ ఆ పిక్సిల్స్ అనేటివి మీరు కరెక్ట్గా జూమ్ చేస్తే మీకు ఆ పిక్సిల్స్ చూడండి ఈ ఏరియాలో 
సారీ క్యాప్స్ అనేది మీ కీబోర్డ్లో ఆఫ్ ఉండాలండి క్యాప్స్ ఆఫ్ ఉంటేనే మీకు యొక్క బ్రష్ డయామీటర్ కనపడుతుంది ఇప్పుడు క్యాప్స్ నా దాంట్లో ఆన్ ఉంది అందువల్ల మీకు ఆ కర్సర్ వచ్చి క్రాస్ హెయిర్ కర్సర్ ఉంది అదే క్యాప్స్ నేను ఒక్కసారి ఆఫ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నా బ్రష్ టూల్ యొక్క డయామీటర్ నేను చూడగలను నా స్క్రీన్ పైన ఓకేనా సో దీన్ని ఇంకా తగ్గిస్తాను ఎలా తగ్గించాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా లేదు మీకు కీబోర్డ్ ద్వారా తగ్గించాలి ప్రతిసారి ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా అన్నప్పుడు షిఫ్ట్ అరే ఈ ఈ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి అంటే మీకు పీ కీ పక్కన కీబోర్డ్లో పీ ఉంది కదా దాని పక్కన కీస్ ఉన్నాయి దాని ద్వారా చేయొచ్చు సో నేను డైరెక్ట్గా ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఒక్కసారి క్లిక్ చేసి నేను మౌస్ రిలీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సరౌండింగ్ పిక్సిల్స్ని అవి కాపీ చేసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేస్తుంది ఈ హ్యాండ్ టూల్తో మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం వచ్చాను సో సేమ్ టూలు మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను ఓకేనా కొంచెం మైనస్ చేస్తాను కంట్రోల్ మైనస్తో మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది ఈ ఏరియాలో క్లిక్ చేశాను మళ్ళీ స్పేస్ బార్ పట్టుకొని ఎక్కడెక్కడైతే స్పాట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని నేను క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అవి ఆ సరౌండింగ్లో ఉన్న స్కిన్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఈ బ్లెమిసెస్ ఇది 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 ఓకే ఎనీవే మీకు లాజిక్ అర్థమైంది కదా సో ఈ ఈ స్పాట్స్ అన్నీ తీయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం ఇది బేసిక్గా ఓకేనా మనకు రీటచ్చింగ్ వర్క్ అంటారు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది ఇది ఓకేనా సో ఇక్కడ హెయిర్స్ కొన్ని అడ్డం వచ్చేసి ఉన్నాయి ఇవి ఇది ఈ హెయిర్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఈవెన్ నా ఈ హెయిర్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అక్కడ కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఈ హెయిర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవి కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఈ స్పాట్స్ కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు మనం ఇలా సో ఎనీవే వండర్ఫుల్ సో మీకు లాజిక్ అర్థమైపోయింది కదా ఫైన్ ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేయకుండా మళ్ళీ ఇంకొక పిక్చర్ తీసుకుంటున్నాను సే ప్రాబుల్ ఈసారి ఇది తీసుకుంటాను ఎక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఒక చిన్న బోట్ వస్తుంది ఈ బోటు నాకు అవసరం లేదు సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఇదే కంట్రోల్ ప్లస్ కంట్రోల్ మైనస్ అనేది మీకు తెలిసిన షార్ట్ కట్టు జూము జూమ్ అవుట్ ఓకేనా సో ఇదే టూల్తో నేను ఇలా డ్రాక్ చేసి ఈ హా ఇది ఈ లైన్ వరకు నేను డ్రాప్ చేశాను చూడండి అది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోయింది సో అదే నేను ఈ స్పాట్స్ అంటే ఈ హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా నేను కొంచెం బ్రష్ సైజ్ పెంచి సో ఈ ఏరియాలో క్లిక్ చేసి ఎక్కడి వరకు డ్రాక్ చేస్తున్నాను సో అప్రాక్సిమేట్గా ఈ ఇంతవరకు నాకు అవసరం లేదు డ్రాక్ చేసి వదిలేస్తున్నాను చూడండి మీకు ఫోటోషాప్ ఎలా దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తుందో ప్రాబ్లం వస్తే సెకండ్ టైం ట్రై చేయండి చూడండి మీరు ఎన్ని థర్డ్ టైం ట్రై చేయండి అది ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓకేనా ఇది సో ఇంకొక చిన్న పిక్చర్ తీసుకుంటాను సో దట్ మీకు ఇంకా బెటర్ ఐడియా వస్తుంది ఇది ఇంకా వండర్ఫుల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ పిక్చర్లోనే ఇలా ఉందన్నమాట సో నేను ఈ ఏరియాలో దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా అది రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇది ఓకే సో మీకు ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేయాలంటే సెకండ్ టైం ట్రై చేయండి చూడండి అది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఈ ఏరియాలో దీన్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇదంతా కంప్లీట్గా నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఫైన్ అది ప్రాసెసింగ్ కోసం కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఇది సో ఎంత వండర్ఫుల్ టూల్ అండి ఇది ఇంకా మీకు ఫొటోస్ మీద ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటే మీకు ప్రాబబ్లీ బెటర్ ఐడియా రావచ్చు సో ఈ పిక్చర్ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ అసలు దీంట్లో ఏం లేవు వేరే లేయర్స్ ఇవంతా ఒకే పిక్చర్ లేయర్స్ లేవు అన్నమాట ఇక్కడ సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ బ్రష్ టూల్తో దీన్ని కొంచెం పెంచుకొని ఈ బర్డ్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఆటోమేటిక్గా రెక్టిఫై చేస్తుంది బట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ పిక్సల్ అలగార్థం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి అంత టైం తీసుకుంటుంది అది సో ఇది మొత్తాన్ని మళ్ళీ నేను డ్రాప్ చేసేసాను సో ఆటోమేటిక్గా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ పిక్సల్స్ని ఏ మ్యాచ్ అవుతాయో ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ద్వారా తీసుకుంటుంది అది ఏదన్నా మీకు మ్యాచ్ కాలేదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ట్రై చేయండి సో దట్ మీకు అది ఇంకా సెకండ్ టైం ఇంకొంచెం బెటర్ అప్రోచ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఫైన్ ఇప్పుడు మీరు దాన్ని జూమ్ చేసినప్పుడు మీకు స్టిల్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది బట్ మీరు మళ్ళీ ట్రై చేస్తే అది కూడా పోతుంది అన్నమాట ఇలా మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను నేను కొంచెం ఎక్కువ ఏరియా తీసుకున్నాను దానివల్ల మీకు టైమింగ్ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అది సో కంటెంట్ అవేర్ ప్లస్ స్పాట్ హీలింగ్ ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి కష్టపడుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ కంటెంట్ అవేర్ కూడా లోపల ఇంటర్నల్గా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు సో ఇద్దరు పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ ఎండ్లో వెయిట్ ఫర్ వన్ సెకండ్ చూడండి ఇది వండర్ఫుల్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా మ
ఇలా డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఇంతవరకు ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడైతే కర్సర్ రిలీజ్ చేస్తారో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తుంది చూడండి ఫైన్ ఇలా మీరు ఏ పిక్చర్ అయినా సరే సో మీరు కొంచెం ఫోకల్గా చేస్తే కొంచెం కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇవి మీకు చాలా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్ అనమాట చూడండి నాకు ఈ అవసరం లేదు ఇది సో ఇలా డ్రాక్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా అది సాల్వ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి రైట్ టు లెఫ్ట్ డ్రా చేశారంటే ప్రాబబ్లీ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చినసారి మళ్ళీ బ్రష్ సైజ్ తగ్గించుకోవడం అట్లా ట్రై చేయండి బ్రష్ సైజ్ కొంచెం తగ్గించాను ఇది ఇంకా బెటర్ అప్రోచ్ బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఈ ఏరియాలో నాకు ఇవి మొత్తం తీసేయాలి ఈ హౌసెస్ మొత్తం ఇలా ఓకేనా ఫైన్ అంటే ఇది ఇట్ టేక్స్ టైం అంటే మీరు కొంచెం ఆ ఇమేజ్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చేయాలి సో మీకు ఇంకేదైనా పిక్చర్స్ ఉన్నాయేమో చూస్తున్నానండి సో పేషెన్స్ కొనండి ప్లీజ్ ఓకే సో ఈసారి ఇది తీసుకుందామా ఇది కూడా ఒక మంచి టూల్ మంచి పిక్చర్ ఇది ఇది ఈవెన్ ఈ పిక్చరు చూడండి సో ఈ పిక్చర్ అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అవు వర్కౌట్ అవుతుంది చూడండి దీన్ని కొంచెం సైజ్ పెంచుకొని నేను ఈ పిక్చర్ నేను డైరెక్ట్గా ఇలా డ్రాక్ చేశాను సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా పోతుంది ఎందుకంటే మీకు పిక్చర్ని చూడంగానే తెలిసిపోతుంది అది కంటెంట్ అవేర్ పనిచేస్తుందా దానిపైన పనిచేయదు అనేది బట్ కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇది కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది కానీ ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ అలగార్థం మీద ఎందుకంటే ఆ సరౌండింగ్ పిక్సల్స్ అనేది సిమిలర్గా లేవు బట్ స్టిల్ ఫోటోషాప్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ బెస్ట్ ఒకసారి నేను రిలీజ్ చేశాను కర్సరు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్గా అలగార్థం రన్ అవుతుంది ఇది ఓకేనా మీరు సెకండ్ టైమ్ కానీ డ్రా చేస్తే మీకు ప్రాబర్లీ ఇంకొంచెం బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకేనా ఫైన్ ఇదండి స్పాట్ హీలింగ్ ఈ పై ఉన్న ఆప్షన్స్ కూడా నేను ఇంకొక లెసన్లో ప్లాన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఇట్ వీడియో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విత్ యా స్టేట్ యూన్